Il progetto di musicoterapia dell'Istituto Comprensivo Santibivona di Menfi e il valore della musica come arte, studio e terapia al centro ieri di una puntata di Spazio Libero, trasmissione di Rai Parlamento. Uno speciale dedicato al ruolo dello studio della musica come veicolo per la crescita e la formazione dei giovani e con loro del territorio. Così la direttrice scolastica Mariangela Croce. Sin dal lontano 2001, quindi in ottemperanza al decreto ministeriale 201 del 99 e su richiesta di ben 80 famiglie è stato inserito l'indirizzo musicale quindi nella scuola secondaria di primo grado con l'attivazione di ben quattro classi di strumento che si sono mantenuti nel tempo, violino, violoncello, flauto traverso e pianoforte. Il Santi Bivona ha ospitato il progetto del pianista Paolo Curatolo dell'Associazione Il Centro del Sorriso, grazie anche alla collaborazione del Polo Mediterraneo e Campus. L'Associazione Il Centro del Sorriso si occupa dello studio e della ricerca della musica come terapia dell'handicap. Oggi siamo nelle terre sicane dei comuni di Santa Margherita Belice, Menfi e Sambuca. Sambuca in particolare ha questo teatro straordinario ed è uno dei borghi più belli d'Italia. In questo teatro appunto ci sono state delle prove ora dove fare musica e terremo dei concerti importanti prossimamente. L'associazione Il Centro del Sorriso è qui ehm, per portare eh, la musica e la conoscenza dell'educazione musicale come terapia per bambini con deficit psicofisici. Abbiamo tenuto dei corsi di formazione all'Istituto Santi Bivona di Menfi e qui la formazione si è basata soprattutto sull'applicazione della musica come eh, metodo di riabilitazione ma di rieducazione dei ragazzi. Al centro di Spazio Libero l'intero territorio della Valle del Belice, i comuni di San Buca e il suo teatro e Santa Margherita con il premio letterario a Tomasi di Lampedusa, luoghi dove la musica diventa un altro pretesto per creare arte.